നാലാമത് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിളംബരങ്ങൾക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ ഏറെ ഉറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ഒരു രാത്രി സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ എനിക്കിവിടെ ലഭ്യമായ ഈ അവസരത്തെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായും പദവിയായും ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ മഹായോഗം ഇത്ര മനോഹരമായി നടത്തുവാൻ ഇതിൻ്റെ പിമ്പിൽ ഒത്തിരിയേറെ അതിധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ ആദരണീയരായ കർത്തൃദാസന്മാർ മറ്റ് സംഘാടകർ തീർച്ചയായും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പിമ്പിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഒരിക്കലും ആ പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും നിഷ്ഫലമായി പോകാതെ അവയെല്ലാം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും എവിടെയുള്ള നിരവധി ആത്മാക്കളുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കും കാരണമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ഈ മഹായോഗത്തിൻ്റെ ഏറെ ബഹുമാനനായ അധ്യക്ഷൻ എന്നോടൊരുമിച്ച് ഈ വേദിയിൽ സദസ്സിൽ ഉപഭൂഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവോചനത്തിൻ്റെ കേൾവിക്ക് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മാന്യ സദസ്സ് അനുഗ്രഹീത ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗായക സംഘം സർവോപരി ഈ ശബ്ദവാഹിനിയുടെ ശ്രവണ പരിധിയിൽ വീടുകളിലും വഴിവീഥികളിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും അഭിവാദനങ്ങൾ അഭിവാദനങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തികഞ്ഞ ദൈവാശ്രയ ചിന്തയോടെ ഏകാഗ്രതയോടെ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കണം ഈ മനോഹരമായ രാത്രിയിലും ശാന്തമായിട്ട് ദൈവോചനത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കേണ്ടിയത് ആവശ്യമാണ് പ്രതീക്ഷയോട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടും ഏറെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ നാടിനോടും വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടിയതിന് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സുവിശേഷ സന്ദേശം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തളച്ചും മറിയുന്നുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ ആ മുഖങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ആ പ്രമേയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രവേശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിങ്ങളെ തിരുവെഴുത്തുമായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും പ്രശംസയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പിതൃതുല്യമായും സഹോദരതുല്യമായും സ്നേഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയരായ കർത്തൃദാസന്മാരുടെ വലിയൊരു നിര ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അനുഭവം കൊണ്ടും ദൈവകൃപ കൊണ്ടും പ്രാപിച്ച ദർശനം കൊണ്ടുമൊക്കെ എന്നിലും എത്രയോ അധികായകരാണ് കരുത്തന്മാരാണ് അവർ അവരുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അവസരം ഒരു വലിയ പദവിയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ത്യൻ ബെന്തിക്കോസ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലേറെ ആദരണീയനായ പാസ കെ സി തോമസ് ആർ ജയോത്സവം ദൈവസഭയുടെ ആദരണീയനായ പാസ്റ്റർ ദാനിയൽ കൊന്ന നിൽക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാസ പി ജെ ദാനിയൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ പാസ്റ്റർ ബൈജു മറ്റ് നിരവധി പ്രിയരായ ദൈവദാസന്മാർ രാത്രിയിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിലും ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രിയരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാഷ രഞ്ജി ജോൺ അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ ക്രൈസ്തവ കൈരളിക്ക് പരിചിതനായ ബ്രദർ ജോയിൽ പടവത്ത് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഈ രാത്രിയിൽ ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആദരണീയരാണ് ബഹുമാനരാണ് ശ്രേഷ്ഠരാണ് അവരൊക്കെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തിയോടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം 
നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഓർക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ആമുഖങ്ങൾ ചുരുക്കി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിളംബരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച രണ്ട് വേദസൂക്തങ്ങൾ ഇവിടെ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വേദഭാഗങ്ങൾ ഈ ശബ്ദവാഹിനിയിലൂടെ തന്നെ വായിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫീരുക്കൾ ആകുവാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവൻ ആർ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു കണ്ണുകളടച്ച് തലവണക്കി ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ രാത്രിയിലെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിളംബരങ്ങൾക്ക് ആധാരമായി വായിച്ച തിരുവിടുത്തിനെ തൃക്കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ ദൈവമക്കളും അല്പനിമിഷം ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലെ ലൂയ്യ സ്തോത്രമെന്ന പദം പറയാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ആരും എന്ന് രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ന്യായമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് സ്തോത്രമെന്ന പദം ഉച്ചരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തി ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും അധരങ്ങൾ തുറന്ന് അല്പനിമിഷം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം നാം ഒരു പൊതുസ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പൊതുസ്ഥലത്ത് പരസ്യമായി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നിടത്തോളം അഭിമാനം മറ്റൊന്നുമില്ല ആത്മാവിൽ അകം തളയ്ക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് സ്തോത്രം അപമാനമല്ല സ്തോത്രം അവർക്ക് അഭിമാനമാണ് സ്തോത്രം ഒരിക്കലും അവർക്ക് താഴ്ചയല്ല സ്തോത്രം അവർക്ക് ഉയർച്ച തന്നെയാണ് സ്തോത്രം ഒരിക്കലും അവർക്ക് മാറയല്ല സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ അവർക്ക് മാധുര്യമാണ് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ബിലിപീഠത്തിൽ കത്തുന്ന കനൽക്കട്ടകൾക്കിടയിൽ നിന്നും മേപ്പോട്ട് തീയും പുകയും പൊങ്ങുന്നതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആത്മാവിൽ അകം ചൂടുപിടിച്ച ദൈവജനത്തിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്തോത്രങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പൊങ്ങട്ടെ സ്തുതികൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പൊങ്ങട്ടെ പ്രഭാതത്തിൽ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ ചെങ്കതിരികൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പതിക്കാതിരിക്കാൻ കാർമേഘങ്ങൾ അതിനെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ യോഗ പരമ്പരകളുടെ നാലാം രാത്രിയിൽ ഈ ദേശത്ത് മുഴങ്ങേണ്ടിയ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെ തടഞ്ഞ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തിൻ്റെ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരാജയപ്പെട്ട് അടിയറ പറഞ്ഞ് പിന്മാറുവാൻ അല്പനിമിഷം ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ബുദ്ധിയിൽ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മാനുഷികമായിട്ട് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അല്പനിമിഷം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ നാലാമത്തെ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ റിസൾട്ടിനെ വട്ടഭൂജമാക്കി കളയുവാൻ ഈ നാലാമത്തെ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രതിഫലത്തെ വട്ടഭൂജമാക്കി കളയുവാൻ അണിയറയിൽ പൊരുതുന്ന അന്ധകാര പടകളെ ആത്മാവിൽ കണ്ട് അതിനെതിരെ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ അല്പനിമിഷം തയ്യാറാകട്ടെ എനിക്കറിയാം വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നിയോഗം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനെതിരെ ദേശത്തിൻ്റെ ഉണർവിനെതിരെ ശത്രു ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതികളെ ആത്മാവിൽ കണ്ട് അതിനെ വെട്ടിമാറ്റുവാൻ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അധികാരം പ്രാപിച്ച നിയോഗം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പന്തലിനകത്തുണ്ട് അഭിഷക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തുണ്ട് നാം ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അല്പനിമിഷം ആത്മാവിൽ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ചില അന്ധകാര ശക്തികൾ വെട്ടേറ്റു പിടയും അല്പനിമിഷം ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ അതരങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളും ചലിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതരങ്ങളും ചലിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല വചനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ചേർന്ന് അല്പനിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം Glory, Hallelujah. Nin vajanam dhyanikyum bool Yen hridayam aashwasikyum Nin vajanam dhyanikyum bool Yen hridayam aashwasikyum കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമാതാ നിൻ മൊഴികൾ കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമാതാ 
ಪಾವನ್ನ ಮುಕ್ಕ ಜೀವನ್ ನಲ್ಗಿ ಓರುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಾಳಿಯ ರಕ್ಷ ಅವನ್ನ ಮುಕ್ಕ ಜೀವನ್ ನಲ್ಗಿ ಓರುಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಾಲಿಯ ರಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಕಾಣುನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಲ ಪೇಶಮದ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಕಾಣುನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಲ ತಿರುಕರತ್ತ ವಾಹಿಚು ಎನ್ನೆ ತಿರುಹಿದಂಪು ಓ ಕುಶವನ್ ಕೈಲಿ ಕಾಳಿ ಮಣ್ಣು ಜ್ಞಾನ ಅನುದಿನ ಕುಶವನ್ ಕೈಲಿ ಕಾಳಿ ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲ ಪಿತಾವೇ ಇಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಬಂಧದನಾ ಞಾನು ಕರ್ತಾವ ಞಾನು ನಡುವಿಲ್ಲದನಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇಶತಂಗೆ ಉಯರ್ತೇಂಡಿ ಅದನಾಧಾರಮಾಯಿ ವಾಯಿಚ ತಿರುವಿಡತನೆ ಞಾನು ತಿರುಕರತಿಲ್ ತಿರುಂಬೋ ಞಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಹಿಕತಕ ಕ್ರಮತಿ ಈ ವಚನತಿನ್ನೆ ಪೊರು ಞಾನು ತಿರುಚು ತರುವಾ ಪ್ರಿಯನಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವಿ ಇಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಣ ನಿನ್ನಾಲು ಪೋಷಣ ನಾವಿನೆ ಸಮರ್ಥಕನಾಯ ಲೇಖಕನೆ ಎಡತು ಕೋಲಾಕಿ ಲಾವಣ್ಯಂ ಸಾಧುವಿನೆ ಅಧರಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಗರಣಮೇ ವಿತ್ತು ವಿದಕ್ಕುವಾ ಕರ್ಷಕ ನೆಲತೆ ಒರುಕುನದ ಪೋಲೆ ದೈವವದನತಿನೆ ಜೀವನುಳ್ಳ ವಿತ್ತಿನೆ ವಿದಕ್ಕೇಂಡಿ ಅದನ ಕೇಳ್ವಿಕಾರಡ ಹೃತ್ತಡಂಗಳ ಇಂದ ರಾತ್ರಿ ಒರುಕಣಮೇ ಚೂಡೇರಿಯ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪತ್ತಿನೆ ಪ್ರತೀಕಮಾಯ ಅಗ್ನಿಸರ್ಪತ್ತಿನೆ ಕಡಿಯೇಟು ಮರಿಕಾದಿರಿಕಾ ದೈವಪುರುಷನಾಯ ಮೋಶ ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪತ್ತೆ ಉಯರ್ತಿಯಂಗಿ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪಾಪತ್ತಿನೆ ಆಕ್ರಮಣತಿ ಮುಡಿಞ್ಞು ಪೋಗಾದಿರಿಕೇಂಡಿ ಅದನ್ನ ಸಗಲರ್ಕೂ ರಕ್ಷಾ ದಾಯಕನಾಗುನ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಇವಡೆ ಉಯರ್ತುವಾ ಕೃಪ ಞಾಡ ಮೇಲೆ ಪಗರುಮಾರಾಗಣಮೇ ಉಪರಿ ಪ್ಲವಗಳಕ್ಕಪ್ಪುರಂ ಶಬ್ದ ಕೋಲಾಹಲಗಳಕ್ಕಪ್ಪುರಂ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶತಿನ ಅವಸಾನತೆ ಕುತ್ತುಡುಂಬೋ ಚಿಲರಡ ಪಾಪಂ ಮಾರಿ ಅವರಡ ಪೇರ ಜೀವನ್ನ ಪುಸ್ತಕತಿನೆ ತಂಗತಾಲ್ ಕುರಿಕಪಡುವಾ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಮುಖಾಂತರಮಾಕಿ ಪರಿಣಮಿಕಣಮೇ ವಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧಿಕಣ ಞಾನುಳ್ಳ ಸೇವಕಾತ್ಮಾಕಳಾಯ ದೂತಗಣ ಸಂಜಯಂಗ ಜ್ವಲಿಕ್ಕುವ ವಾಳುಮಾಯಿ ಕಾವಲ್ ನಿಲ್ಕಣ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಮಂಗೇಕ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮತಿ ತನ್ನೆ ಕರಮುಯರ್ತಿ ಕರ್ತಾವಿನೆ ಸ್ತುತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡೆ ಶ್ರೋತಾಕಳಾಯ ದೈವ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆ ಶ್ರದ್ಧಿಚಾಲು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೈವವಚನತಿನೆ ವಿಚಿಂತನಗಳಕ್ಕ ಆಧಾರಮಾಯಿ ನಾವು ವಾಯಿಚ ವೇದಭಾಗಂಗ ನಮಕೇವರ್ಕು ವಳರೆ ಪರಿಚಿತಮಾಣ ಸುಪರಿಚಿತಮಾಣ ಯಾ ಕರುದುಗಾಣ ಈ ವೇದಭಾಗತೆ ಆಸ್ಪದೀಕರಿಸ ಈಡುಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಷಣಗಳು ನಡತ್ತುನ ಕರಿತರಾಯ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಡ ಪಿಂಬಿಲ್ ಈ ವಾಕ್ಯತೆ ಆಸ್ಪದೀಕರಿಸ ಅನುಗ್ರಹಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಬೋಧನಗಳೂ ಈಡುಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಷಣಗಳು ಶ್ರದ್ಧಿಚಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಯ ಕೇಳ್ವಿಕಾರಾಣ ಎಂಡೆ ಮುಂಬಿಲಿರಿಕ್ಕಿನ ಕೃಪ ಪ್ರಾಪಿಚ ದೈವಮಕ್ಕ ಕೊರೆ ವರ್ಷಗಳಕ್ಕೆ ಪೊರಗಿಲ್ ಈ ವಾಕ್ಯತೆ ದೈವತ್ತಿನೆ ಆತ್ಮಾವಿನ ಹೃದಯತಿ ಪಾಗಿ ಕಳಿಪ್ಪಿಚ್ಚಪ್ಪೋ ಪ್ರಕಾಶಿಪ್ಪಿಚ್ಚಪ್ಪೋ ಪಲಪ್ಪಾಯಿ ಈ ವಾಕ್ಯತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡೆ ಅಪಗ್ರಧನಗಳಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯಮಾಕಿಯಪ್ಪೋ ಈ ವಾಕ್ಯತಿಲೆ ಧ್ಯಾನಗಳಿಲೂಡೆ ದೈವತ್ತಿನೆ ಆತ್ಮಾವಿನ ಹೃದಯತಿ ಪ್ರಕಾಶಿಪ್ಪಿಚ್ಚ ಚಿಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೆಳಿಪ್ಪಾಡುಗಳು ಸುವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಮಾಯಿ ನಾಡಿನೋಡು ವಿಳಂಬರಂ ಚೆಯ್ಯುವಾನ ಞಾನ್ ಕರ್ತಾವಿಲ್ ಬತ್ತಪ್ಪಡುನದು ದೈವತ್ತಿನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟತೋಡು ವಿಳಂಬರಂ ಚೆಯ್ಯೇಂಡಿಯದನ ಎಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಪರಮೇಲ್ಪಿಚ್ಚಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಚುರುಕಂ ಚಿಲ ಸಂದೇಶಗಳಿಲ್ಲ ಧಾರಾಳಂ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂದೇಶ ಪರಂಪರೆಗಳು ಒಂದು ಮಿನಿಕಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟತೋಡು ವಿಳಂಬರಂ ಚೆಯ್ಯೇಂಡಿಯದನ ಎಂಡೆ ಧ್ಯಾನಗಳಿಲ್ಲ ದೈವತ್ತಿನೆ ಆತ್ಮಾವ ಎಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಪರಮೇಲ್ಪಿಚ್ಚ ಎಣ್ಣಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿಲ ಸಂದೇಶಗಳಿ ಞಾನ್ ಏಟ್ಟುಮಧಿಕಂ ಇಷ್ಟಪ್ಪಡುನ ಪ್ರಸಂಗಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗಿಕ್ಕ ಆಗ್ರಹಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂ
ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മർഗോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ സമാപന രണ്ട് വേദസൂക്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് നമുക്കറിയാം മർഗോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നത്തിൽ ഒരു ഉപദേശത്തിലാണ് മർഗോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഉപദേശത്തിലാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് പ്രശസ്തമായ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നത്തിലാണ് അപ്പം മർഗോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ സമാപന വാക്യത്തിൽ തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ഈ നാലാം രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ചോദ്യം ആരാരോടാണ് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിമ്പിലുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ആ അധ്യായം മനസ്സിരിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിമ്പിലെ പശ്ചാത്തലം സുപരിചിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അലറിയിളകുന്ന അഴിയെയും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടും പ്രചണ്ഡവാദത്തെയും അമരിക എന്ന അൽപാശരത്തിൽ ക്രിസ്തുദേവൻ പ്രശാന്തതയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ആ കാഴ്ച കണ്ട് അകമളകിയ ശിഷ്യന്മാർ അമ്പരെന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഭയവിഹുലരായ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുത പരിതന്ത്രരായ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ മുഖത്തോടും മുഖം നോക്കി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവൻ ആര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ ഈ യേശു ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതേ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ വരെ അവിടെ നിന്നൊരു തളർവാദ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതേ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ വരെ അവിടെ നിന്ന് അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നതേ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ വരെ അവിടെ നിന്ന് കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നതേ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ വരെ അവിടെ നിന്ന് കാനാവിലെ കല്യാണപ്പൊലിക്കകത്ത് വന്ന് ആ അവിടെ കൽപാത്രത്തിൽ കോരി വെച്ച വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നതേ കരി തേടുന്ന കരം ഞെട്ടിപ്പിടിച്ച് അടങ്ങ് അനങ്ങാതിരിക്കുക എന്ന മിതമായ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഗംഭീരമായ ആക്കവും തൂക്കവുമുള്ള ആ മിതമായ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അലറിയിളകുന്ന കടലും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടും കാറ്റും പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നു ഇവൻ ആരാണ് അപ്പൊ ഈ നാലാം രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പ്രമേയം ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറക്കരുത് ക്രിസ്തു ആരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്രിസ്തു ആരാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ചെറുതല്ല ക്രിസ്തുദേവന്റെ ചരിത്ര വിഹായസിലെ ഉദയത്തോടെ അവൻ എന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവതരിച്ചു അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ പിന്നിട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അകലുകൂടെ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ചോദിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്രിസ്തു ആരാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ആരാണ് ഇവിടുത്തെ കവിവരിയന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ആരാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിത വരിയനന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ആരാണ് ഇവിടുത്തെ മത രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും ചോദിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ആരാണ് കാലം കണ്ട കരുത്തനായ പീലാത്തോസ് ഗവർണർ അദ്ദേഹവും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഈ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് വേണ്ട അകലുകോടി ജനവിഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ പിന്നിട്ട കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരുപോലെ ചോദിച്ച പ്രശസ്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ക്രിസ്തു ആരാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ പ്രമേയം ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ പറയും ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും മതസ്ഥാപകനല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്ര സ്ഥാപകനല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും തത്വചിന്തകനല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും ഗ്രന്ഥകാരനല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും സാഹിത്യകാരനല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും സത്യാന്വേഷകനുമല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും തീർത്ഥാടകനല്ല പിന്നെ ആരാണ് ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കേവലം മതസ്ഥാപകരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നാം പാർക്കുന്ന ലോകത്തിലുണ്ട് ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന വാത്സല്യ മിത്രങ്ങളെ അഭിമാനപുരസരം ആവേശത്തോടെ ആത്മനിറവിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും മതസ്ഥാപകനല്ല ക്രിസ്തു മതം എന്നൊരു മതമില്ല അത് കേവലം മനുഷ്യന്റെ മിഥ്യയായ ഊഹാബോഹങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാത്രമാ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപിടി ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അബദ്ധ ജടിലമായ കർമ്മജടിലമായ പാരമ്പര്യ ജടിലമായ പിതൃജടിലമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അപഗ്രതിച്ചു പഠിച്ചാൽ അവയ്ക്കൊന്നും ക്രിസ്തുവുമായി പുലബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് തിരസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പച്ചയായ മറ്റൊരു പരമാർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തു മതസ്ഥാപകനല്ല 
അനന്തത വെടിഞ്ഞ് താനഭൂമിയിൽ ആഗമിച്ച ക്രിസ്തു മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ഈ ഉലകത്തിൽ പാർത്തു മൂന്നര കൊല്ലം പാലസ്തീന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാറി മാറി യേശു പ്രീഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു ആ മൂന്നര കൊല്ലത്തെ തീപാറുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എണ്ണമറ്റ രോഗികൾ സൗഖ്യമായി എണ്ണമറ്റ ഭൂതഗ്രസ്തർ സ്വതന്ത്രരായി മരിച്ച നിരവധി ആളുകൾ ഉയർത്തിരുന്നേറ്റു സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിൽ അതപ്പതിച്ചു കിടന്ന എണ്ണമറ്റ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പണിത് പരിവപ്പെടുത്തി മാനതികടബാന്ധാവിലെത്തിച്ചു അനന്തത വെടിഞ്ഞ് താണഭൂമിയിൽ ആഗമിച്ച ക്രിസ്തു മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ഇവിടെ പാർത്തെങ്കിലും മൂന്നര കൊല്ലം പാലസ്തീന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാറി മാറി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെങ്കിലും അവന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുക്കടുക്കായി നടന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മതം സ്ഥാപിച്ച രേഖകളില്ല ക്രിസ്തു മതസ്ഥാപകനല്ല ക്രിസ്തു മതം എന്നൊരു മതമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഇന്നലകളിൽ ആവിർഭവിച്ച മതങ്ങളുടെ അടിവേരി മാന്തിയോടാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആവിർഭവിച്ച സമസ്ത മതങ്ങൾക്കും സംവിധായകരുണ്ട് സ്ഥാപകരുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മതങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ പറയാം ആദരണീയരായ സംഘാടകർ എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കാനല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും മതസ്ഥാപകനല്ല എന്നുറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മതങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ ചുവടെ ചേർക്കാം ഇതേ ഇവിടെ ബാബേറിയൻ മതമുണ്ട് അഖൻ മതമുണ്ട് സുളു മതമുണ്ട് ബാബിലൂണിയൻ മതമുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ മതമുണ്ട് താവോ മതമുണ്ട് ഷിൻഡോ മതമുണ്ട് റോമൻ മതമുണ്ട് ഹിന്ദു മതമുണ്ട് ആദി പരാശക്തിയുണ്ട് വൈഷ്ണവ മതമുണ്ട് ശൈവ മതമുണ്ട് ശക്ത മതമുണ്ട് നവീന ഹിന്ദു മതമുണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളുണ്ട് ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട് ആരണ്യകങ്ങളുണ്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളുണ്ട് ബുദ്ധമതമുണ്ട് ജൈനമതമുണ്ട് സ്വരാഷ്ട്രീയ മതമുണ്ട് സിഖ് മതമുണ്ട് യഹൂദ മതമുണ്ട് ഇസ്ലാം മതമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഞാൻ അക്കം പറഞ്ഞ് എണ്ണി നിരത്തിയ സമസ്ത മതങ്ങളുടെയും അടിവേര് നോണ്ടിയോടാമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും സംവിധായകരുണ്ട് സ്ഥാപകരുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു മതം എന്നൊരു മതമില്ല ക്രിസ്തു മതസ്ഥാപകനല്ല അവിടുന്ന് രാഷ്ട്രസ്ഥാപകനല്ല അവിടുന്ന് തത്വചിന്തകനല്ല അവിടുന്ന് ഗ്രന്ഥകാരനല്ല അവിടുന്ന് തീർത്ഥാടകനല്ല അവിടുന്ന് സത്യാന്വേഷകനല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറുപടികൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഞാൻ ആ മറുപടി രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് തരംതിരിച്ചു പറയാം യേശു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒന്ന് ക്രിസ്തു സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ ചില മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്ന ബോധമുള്ള വിവരമുള്ള മാന്യരായ ആളുകൾ അവരാണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹിതർ അവർ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില മറുപടികൾ രണ്ട് ക്രിസ്തു വിദ്വേഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ ചില മറുപടികൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്ത് അസംബന്ധവും പുലമ്പാൻ എന്ത് അവിവേകവും വിളിച്ചു പറയാൻ യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞ മറുപടിയും ശ്രദ്ധയുമാണ് അപ്പോൾ അവൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒന്ന് ക്രിസ്തു സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി രണ്ട് ക്രിസ്തു വിദ്വേഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേൾക്കണം ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സഖാവ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അറിയാം അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്റെ അകത്ത് ഉളവാക്കിയ വിപ്ലവം വിശദീകരണങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് നസറയനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനിനായി ഇ എം എസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥകൾ സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്ന് ഞാൻ സമർത്ഥിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥകൾ തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒന്നെനിക്കറിയാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ അനുഗമിക്കുന്ന സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാക്ഷാൽ 
എംഎസിന്റെ വാക്കായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം വരാത്തത് അടുത്ത ഞാൻ പറയാം ഇനി ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു സ്നേഹിതനായ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി സഖാൽ രജറാം മോഹൻ റോയ് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ ആവേശകരമായ വാക്ക അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആരാണ് ക്രിസ്തു വെളിച്ചം പോലെ പരിശുദ്ധനാണ് ക്രിസ്തു കുറുംബ്രാവ് പോലെ നിഷ്കളങ്കനാണ് ക്രിസ്തു കുഞ്ഞാട് പോലെ നിർദോഷിയാണ് ക്രിസ്തു ആത്മീകരണ വിശപ്പമാറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ ജീവന്റെ അപ്പമാണ് ക്രിസ്തു ആത്മീകരണ ദാഹം മാറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ ജീവന്റെ ജലത്തിന്റെ പടഞ്ഞൊടുകുന്ന പളിങ്ങിൽ നദിയാണ് ക്രിസ്തു യഹൂദൻ എന്നോ പുറം ജാതി എന്നോ ഭേദമില്ലാതെ സകല മാനവരാശിക്കും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പിൻപറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്ന കരുത്തനായ ഒരു ഗുരു ശ്രേഷ്ഠൻ സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തു നാം ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എത്ര ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അവനാ ഞങ്ങളുടെ ആവേശം ഇനി ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉളവാക്കിയ വികാരം ആവേശം വിശദീകരണങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് ഹൈന്ദവ സന്യാസിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഭാരതത്തിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന് മനുഷ്യർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി കേട്ടോണം മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഒരുവനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവോളം യോഗിയൻ ഈ പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തൊരു വാക്കാണത് എനിക്കതൊന്നുകൂടെ പറയാൻ അങ്ങ് ആവേശം തോന്നുക മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഒരുവനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോളം യോഗ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ജയോത്സവൻ ക്രൂസൈഡിന്റെ നാലാം രാത്രിയിൽ ഈ കുടപ്പനക്കുന്ന ദേശത്തോട് ഞാൻ ഉറക്കയാവുകൾക്ക് വാക്കു വിളിച്ചു പറയാ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഒരുവനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവോളം യോഗ്യൻ വേറെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ വാക്കല്ല എന്റെ പിന്തിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാക്കല്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ വാക്ക ഇവിടത്തെ പല മനുഷ്യരും ദൈവങ്ങളാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പല മനുഷ്യരും ദൈവങ്ങൾ ചമഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ നിയമം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചപ്പോൾ അതിൽ പല മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളും കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഇരുമ്പഴി എണ്ണി കാലം കടിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി മാറിയ ഒരുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിജി എഴുതി വെച്ചത് ക്രിസ്തുദേവന്റെ കാലത്ത് ഈ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് പിടിഞ്ഞ ചോര കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ പാദം കടുകുമായിരുന്നു അവൻ എത്ര മഹാ യേശവ ശംദർശൻ എന്ന സമർത്ഥകനായ എഴുത്തുകാരൻ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തങ്കലിപികൾ ഇതാണ് യഹൂദനെന്നോ പുറം ജാതിക്കെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച സകല മാനവരാശിക്കും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പിൻപറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേശു ക്രിസ്തു എന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ആറക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു സ്നേഹിതരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില മറുപടികളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു വിദ്വേഷികളായ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അസംബന്ധവും പുലമ്പാൻ എന്തു വിവരക്കേടും വിളമ്പാൻ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മറുപടികൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഏതോ സൗന്യതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്തന്മാരായ അഞ്ച് നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാള് പേര് ഞാൻ പറയണില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്ക് പ്രചുരപ്രചാരമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം കേട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ആരാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കേശവ കൃഷ്ണ എന്നാണെന്ന് കൊള്ളാം 
തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃഭാഷ തമിഴ് നല്ല എണ്ണ കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വല്യപ്പന്റെ പേര് കേശവ് ജോസഫ് എന്നുള്ളത് അയാൾ കേശവെന്നാക്കിയതാ ഒരു സംശയമില്ല ആ എഴുത്തുകാരനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ അറിയാവുന്ന ക്രിസ്തു അതായിരിക്കാം കുടപ്പനങ്ങുന്ന ദേശമേ തലസ്ഥാന നഗരിയെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു തമിഴ്നാടുകാരനായ കേശവ കൃഷ്ണയല്ല തമിഴ് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന സാധാ ഒരു തമിഴ് സഹോദരനല്ല ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ക്രിസ്തു വര അവൻ ഉദ്ധിതനാണ് അവൻ ഉദ്ധാരകനാണ് അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ വിമോചകനാണ് അവൻ മധ്യസ്ഥനാണ് അവൻ ആരാധ്യനാണ് അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ ഏക സത്യമയ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഇനി ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു പരിപേക്ഷയായ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ എവിടെയോ തിരക്കിട്ടൊരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാ അതുപോലെ വലിയ യോഗം ഒന്നും അല്ലൊരു കൊച്ചു യോഗ ഈ തിരക്കിട്ട് പോയപ്പോ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് എനിക്കല്ല വണ്ടിക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിലും തിരക്കിട്ട് എവിടെ പോയാലും തടസ്സങ്ങളാ അങ്ങനെയാണ് പതിവ് ചങ്കാടകർ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഓടി എത്തണം അപ്പോഴതാ വഴിയിലൊരു വല്ലാത്ത ബ്ലോക്ക് ആ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ട് എന്റെ കാറ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ കുരുങ്ങിക്കിടന്നു ആ സമയം വഴിയിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ ബോക്സിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗം എന്റെ കാതിലേക്ക് ഇരമ്പി ഒഴുകിക്കയറി ഈ പ്രസംഗം എന്റെ ആവേശമാണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ അല്ല പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് മിനിയാന്നുമല്ല ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ കവലകളിലും കേരളത്തിലുവാ എങ്ങും പോയിട്ടുമില്ല പോകാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല പത്തു വയസ്സിലാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പതിനൊന്ന് വയസ്സിലാണ് കൃപാവരങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പൂമാങ്കണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യൻ പെന്തി കോസ്റ്റൽ ദൈവസഭയിൽപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രസംഗം വയസ്സ് മുപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് കയറി ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രസംഗം എൻ്റെ ആവേശമാ അത് ജയോത്സവം ക്രൂസയുടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും ഇവിടുത്തെ ചന്തയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇടവഴിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും ഇവിടുത്തെ ശവക്കോട്ടയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആള് വിഷയമല്ല ആയിരമാകട്ടെ ഇരുന്നൂറാകട്ടെ അൻപതാകട്ടെ പത്ത് പേരാകട്ടെ അവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും അത് പ്രസംഗം ആവേശമാണ് അപ്പൊ വഴിയിൽ പെട്ട് വണ്ടി കുരുങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായൊരു പ്രസംഗം ആ ബോക്സിലൂടെ കാതിലൊഴുകിയെത്തി ദൈവമേ എന്തൊരു പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പുരുഷനല്ല ഒരു സ്ത്രീയ ഗർജിക്കുന്ന പെൺസിംഹം പോലത്തെ ശബ്ദം എന്തൊരു പദസമ്പത്ത് എന്തൊരു വാക്കുകളുടെ ഒഴുക്ക് എന്തൊരു ഉശിരം പ്രസംഗം എന്തൊരു തീപ്പൊരി പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം എന്റെ കാതിൽ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വണ്ടിക്കകത്തു നിറങ്ങി തുള്ളിച്ചാടാൻ തോന്നി അത്തര പ്രസംഗം ആ സഹോദരിയെ കാണാനില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ആ സഹോദരിയുടെ പേരെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗത്തിന്റെ സിംഹഭാഗത്ത് അവർ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ടു വാക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉളവാക്കിയ വികാരങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് അവരുടെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗത്തിന്റെ സിംഹഭാഗത്ത് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ രണ്ടു വാക്കൊന്ന് കേൾക്കണേ സഹൃദയരെ സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തു ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആരാന്നുള്ള മറുപടി കേൾക്കാൻ കാറിൽ ഞാൻ കാത് കൂർപ്പിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വെടി പൊട്ടുന്ന പോലെ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നയാൾ സാക്ഷാൽ ക്രൂസിൽ നിന്നും തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിസഹായനായ കർത്താവ് പിന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങേരും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് അവരിത് പറയുമ്പോൾ കേൾവിക്കാരായ അണികൾ കൈയടിക്കുന്നതും കൂപിടിക്കുന്നതുമായ ശബ്ദം ബോക്സിലൂടെ എന്റെ കാതിലൊഴുകിയെത്തി 
അതവര് പറയുമ്പോൾ പരിഹസിച്ചു കൂവളിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്റെ കാതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ മാന്യ സഹോദരിയോട് പരിഭവമല്ല അവരോട് വിദ്വേഷമല്ല അവരോട് വൈരാഗ്യമല്ല അവരോട് കോപമല്ല എനിക്ക് അവരോട് ദയനീയതയാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് അവരോട് ഒരു സഹതാപമാണ് തോന്നിയത് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നിന്നും തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സഹായനായ കർത്താവെന്ന് ലോകത്തോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മാന്യ സഹോദരി നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും നീ ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാ യേശു കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ഈ സത്യം നീ ഒന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രൂശിൽ നിന്നും തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സഹായനായ കർത്താവെന്ന് പരിഹാസ ചുമകളിറത്തി പുച്ഛഭാവത്തോടെ മലയാള സമൂഹത്തോട് ഭാരത സമൂഹത്തോട് ഉച്ചൈശ്വര്യം കൊട്ടിക്കോഷിച്ച മാന്യ സോദരി ഇവിടെ ജന്മന കർമ്മണ വാത്മന ഗായങ്ങളാലുള്ള നിന്റെ പാപത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ നിന്റെ ശാപത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ദൈവമേയുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം അവനല്ലാതെ ഒരു പാവ വിമോചകൻ വേറെ ഇല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പാപത്തിന്റെ വിഴുപ്പ് ചുമ്മി ശാപത്തിന്റെ മുഖം വഹിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നാൽക്കവരയിൽ വട്ടം തിരിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദ പരിധികൾ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് നിന്റെ ശാപത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് ഇന്നലകളിൽ നീ സേവിച്ചതും ഭജിച്ചതും നമിച്ചതും പിഞ്ചെന്നതുമായ സകല മധ്യസ്ഥന്മാരാലും സകല ഈശ്വരന്മാരാലും കൈവിടപ്പെട്ട് നിന്നെ വലയ്ക്കുന്ന ജന്മപാപങ്ങളിൽ നിന്നും കർമ്മപാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്കൊരു വിമോചനമില്ല എന്ന് നനച്ച ജീവിതത്തിന്റെ വീതി നീ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയാണെങ്കിൽ സ്നേഹിത പണച്ചെലവില്ലാതെ പദയാത്രകളില്ലാതെ തീർത്ഥാടനങ്ങളില്ലാതെ ശാരീരിക ദണ്ഡനങ്ങളില്ലാതെ നിന്റെ സകല പാപത്തെയും സൗജന്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു രക്ഷകനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാ അവനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വാണിനു കീഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അവനല്ലാതെ ഒരു പാവ വിമോചകനില്ല ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ അക്രൈസ്തവനാകട്ടെ മുസൽമാനാകട്ടെ ഹൈന്ദവനാകട്ടെ ബുദ്ധനാകട്ടെ ജൈനനാകട്ടെ വെള്ളക്കാരനാകട്ടെ കറുത്തവനാകട്ടെ അവർണനാകട്ടെ സവർണനാകട്ടെ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ പ്രായം കൂടിയവനാകട്ടെ കുറഞ്ഞവനാകട്ടെ അമൻ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ നിറഭേദമില്ലാതെ ജാതിഭേദമില്ലാതെ സകല മനുഷ്യരുടെയും പാവത്തെ പരിഹരിക്ക ഒറ്റ പരിഹാരകൻ അവൻ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം ഹാലി ലൂയ അപ്പൊ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു വിദ്വേഷിയായ ഒരാളും കൂടെ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒന്ന് കേൾക്കണ്ടേ കേക്കണോ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു വിദ്വേഷിയായ ഒരാളൂടെ പറഞ്ഞ മറുപടി പലയിടത്തും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെയും പറയുക ഈ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ മുടിചൂടാ മനനെന്നൊക്കെ ഭാരതീയര് കേരളീയരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഇടമറുക നല്ല പേര് ഇടമറുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുകിന്റെ ആ പുസ്തകം എന്റെ ഷോക്കേസിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളല്ല ഞാൻ വായിച്ചതാ പലപ്പോഴായിട്ട് പലവട്ടം വായിച്ചതാ അപ്പൊ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുകിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അതിനുള്ള മറുപടിയാ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി അവിടുന്ന് തമിഴ്നാടുകാരനായ കേശവകൃഷ്ണയാണെന്നല്ല ക്രൂശിൽ നിന്നും തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സകായനായ കർത്താവാണെന്നുമല്ല ഹിമാലയ മലനിരകളിൽ യോഗ പഠിക്കാൻ വന്ന യോഗ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നുമല്ല ക്രൂശിൽ നിന്നും തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സകായനായ കർത്താവാണെന്നുമല്ല ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുകിന്റെ മറുപടി ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവും വേറൊരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു അയ്യങ്ക് ബാധകല്ല ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുകിന്റെ മറുപടി ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല കുടപ്പനക്കാരെ മിണ്ടുന്നില്ല മറുകിന്റെ ആളുകളാണ് തോന്നുന്നു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ റാണികാരനാണ് പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ബാലാക്കാരനാണെങ്കിലും ജനിച്ചത് റാണിയില്ല 
അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റാന്നിക്കാരുടെ ഭാഷ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാലേ മറുകല്ല മറുകിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ സാധനമാണ് അരിമ്പാറ ഇനി അരിമ്പാറ പറഞ്ഞാലും ആ വാദം ദൈവമക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബലഹീനമാണ് ലോകമേ ഒരു മറുകല്ല ഒൻപതിനായിരം മറുക് ഒൻപതിനായിരം തവണ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ലോകത്തോട് എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ചാലും ശരി അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന മറുകിന്റെ വാദം ദൈവമക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബലഹീനമാണ് ദുർബലമാണ് പൊള്ളയാണ് അപ്രസക്തമാണ് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന മറുകിന്റെ വാദം ദൈവമക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താ ബലഹീനമാകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്താ പൊള്ളയാകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്താ ദുർബലമാകുന്നത് എന്താ അപ്രസക്തമാകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മറുകേ മറുകിന്റെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ബലഹീനമാകുന്നത് കേൾക്കണോ ഉത്തരം പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ കിടന്ന ഞങ്ങൾ ശാപത്തിന്റെ പടുകുടിയിൽ കിടന്ന ഞങ്ങൾ നിരാശകളുടെ നീർച്ചുടിയിൽ അകപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാം തകർന്ന തരിപ്പണമായ ഞങ്ങൾ ആ തകർച്ചയുടെ ആ ശാപത്തിന്റെ ആ പാപത്തിന്റെ ആ നിരാശയുടെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ കടന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവനെ ദൈവമായി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അവനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമാധാനം അവനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സന്തോഷം അവനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സൗഖ്യം അവനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പാപമോചനം അവനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നിത്യരക്ഷ അവനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നിത്യജീവൻ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന മറുകിന്റെ വാദം ദൈവമക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബലഹീനമാണ് കുടപ്പനങ്കുന്നുകാരുടെ ഉള്ള ഒന്ന് കത്താൻ ഒരുപടി മുൻപോട്ട് വെച്ച ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയാ പലതിനെയും ഭജിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്തിന് രോഗത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും അങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനും പാപത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിനും ഇന്നലകളിൽ പലതിനെയും ഭജിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ പലതിനെയും സേവിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ പലതിനെയും നാമിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ രോഗ സൗഖ്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനും ഇന്നലകളിൽ ഞങ്ങൾ ഭജിച്ചതോ സേവിച്ചതോ നമിച്ചതോ പിഞ്ചെന്നതോ ആയ യാതൊരു ശക്തികൾക്കും യാതൊരു വ്യക്തികൾക്കും യാതൊരു മധ്യസ്ഥന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്ക പറയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകിയ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറയാമോ ഞങ്ങളുടെ പാപം മോചിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറ ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവം നൽകിയ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാ അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതിലൂടെ അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഈ പന്തലിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്തോത്രമാണോ ഇത് അവരുടെ കരമരികളുടെ ശബ്ദമാണോ ഇത് അവരുടെ ആരാധനകളുടെ ശബ്ദമാണോ ഇത് ഓരോ സഗതിയോട് എനിക്കറിയാം 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 അവനെ അറിഞ്ഞതിലൂടെ രോഗം സൗഖ്യമായ ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അതരം ചലിക്കാതിരിക്കത്തില്ല അവനെ അറിഞ്ഞതിലൂടെ സമാധാനം ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കരം ചലിക്കാതിരിക്കത്തില്ല അവനെ അറിഞ്ഞതിലൂടെ പാപമോചനവും ശാപമോചനവും നിത്യരക്ഷയും കരസ്ഥമാക്കിയ ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധന ഉയരാതിരിക്കത്തില്ല ഈ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് നഷ്ടമല്ല ലാഭമായെന്ന് പറയാൻ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അല്പനിമിഷമാ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു മകത്തപ്പെടുത്ത് ശക്തതയോടെ ശക്തതയോടെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഈ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതെനിക്ക് തകർച്ചയല്ല ഉയർച്ചയാ എന്ന് പറയാൻ ഈ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതെനിക്ക് കൈപ്പല്ല മധുരമായെന്ന് പറയാ ഈ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതെനിക്ക് നഷ്ടമല്ല ലാഭമായെന്ന് പറയാ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ അടിച്ചു വായികൾ തുറ നാൽപ്പ നിമിഷം ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ആരാധിച്ചു മകത്വപ്പെടുത്ത് ദൈവകൃപ 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 എനിക്കറിയാം ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തലുയരുന്ന കരമടികളുടെ ശബ്ദം 
എനിക്കറിയാം ഈ പന്തലുയരുന്ന സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ആരവവും ഈ പന്തലുയരുന്ന ആരാധനയുടെ ആരവവും ഈ ദേശത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പച്ച സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കെട്ടുകഥയല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഐതിഹ്യമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നിർമ്മിത കഥയല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കാലങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ച് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും തിരികെ വരാതെ മരിച്ച് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മാഞ്ഞുപോയവനല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആരാ മരണത്തെ ജയിച്ച് പാതാളത്തെ ജയിച്ച് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഏക രക്ഷകൻ ഏക മധ്യസ്ഥൻ ഏക സത്യദൈവം ആരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതൽ ഇന്ന് രാത്രിയും നിസ്തുല്യനാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും നീ തകർന്നവനാണോ നീ തകർന്നവളാണോ നീ ഉടഞ്ഞവനാണോ ഉടഞ്ഞവളാണോ പാപത്തിന്റെ കടുത്ത മുഖം ചുമ്മി പാപത്തിന്റെ കടുത്ത ഭാണ്ഡം ചുമ്മി ജീവിതത്തിന്റെ വീഥികളിൽ നീ വലയുന്നവനാണോ നിന്റെ സകല പ്രശ്നത്തെയും ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുവാൻ നിന്റെ സകല പാപത്തെയും മോചിക്കുവാൻ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിത്യമായ സമാധാനവും ദിവ്യമാകുന്ന സൗഖ്യവും നിത്യമാകുന്ന സന്തോഷവും നിത്യമായ രക്ഷയും നിനക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാൻ കരുത്തുള്ള ഒരുവനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അവനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന അപ്പൊ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു വിദ്വേഷികളായ ആളുകൾ പല മറുപടികൾ പറയുമ്പോഴ് ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുകിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മറുകിനോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ആളാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവനെ അറിഞ്ഞതാ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അവൻ രക്ഷകനായി ജീവിതത്തിൽ വന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള ആരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കരമൊന്ന് ഉയർത്തിക്ക് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പഴയകാല ഭക്തന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്ത് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ പറയാ പരിവൊക്കെ ഇടപിടിച്ച് തകർന്ന് നശിച്ച് ഒരു കണ്ണിനും ദയയില്ലാതെ തകർന്നു കിടന്നൊരു പശ്ചാത്തലം പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥിതിയെല്ലാം മാറിയത് യേശു രക്ഷകനായ ജീവിതത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അവനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണെന്ന് പറയാം എല്ലാം വിവരിക്കാൻ നേരമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം സമയം തീർക്കാനല്ല ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ലോകർ പറയുന്ന ക്രിസ്തു നിസഗായനാണെന്നൊക്കെ ലോകർ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു രക്ഷകനായി ജീവിതത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ലഭ്യമായ ഉയർച്ചകൾ മാറ്റങ്ങൾ നേട്ടങ്ങളായി പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് ലേബർ റൂമിലല്ല എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് വഴിയോരത്താണ് വഴിയോരത്ത് മൂന്ന് കമ്പ് നാട്ടി സാരിക്കീറ് വലിച്ചു കെട്ടി ഓലത്തുണ്ട് മടഞ്ഞത് നിരത്തി പഴഞ്ചൻ പഴമ്പ കഷണത്തിന്റെ പുറത്താണ് പുക്കൾ കൊടി കണ്ടിക്കാൻ സൂതികർമ്മണികളുടെ സഹായമില്ലാതെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചിടുന്നത് ആ കുപ്പത്തൊട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാരണം യേശുവാ എട്ടു മാസം എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അപ്പൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്റെ അപ്പൻ മരിക്കുമ്പോൾ എട്ടു മാസം എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞാൻ പ്രായം മാത്രമല്ല പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള തിരിച്ചറിവാകാത്ത അഞ്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറെ ഈ സമയത്താണ് എന്റെ അപ്പൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നത് പാലായിലെ തരക്കേടില്ലാത്തൊരു വീട്ടിലാണ് എന്റെ അമ്മ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ പേരെല്ലാം പാലായിലാണ് പക്ഷെ കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോക്ക് എന്നെ അമ്മ അനാഥയാക്കി അമ്മയുടെ അപ്പൻ അമ്മ അവരൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ചിന്നിച്ചെതറി പാവം അനാഥയായി പോയി ജീവിതത്തിൽ ഏക ആശ്രയം ഭർത്താവായിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എട്ടു മാസം പൂർണ്ണ പൂർണ്ണ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോൾ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാനൊരിടമില്ലാതെ 
അപ്പൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പൻ്റെ മരണസമയത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ മുറിക്കകത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ അന്തിശ്വാസം വലിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഈ മുതിരത്തിലിട്ട് തിരിച്ചറിവാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അപ്പൻ്റെ മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ സമയം എൻ്റെ അപ്പം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുക ആ നേരം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം കേവലം നൂറ് ഗ്രാം മുന്തിരിങ്ങുകയാണ് ആ പുളിപ്പൻ മുന്തിരിങ്ങ കടിച്ചിറക്കി ക്ലോറിനിട്ട വെള്ളം മുഴുകി വരുന്ന പൈപ്പിന്റെ ടാപ്പ് തുറന്ന് കിഴിഞ്ഞ കുപ്പിക്കകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് അമ്മയും വലിച്ചു കുടിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുത്ത് ദാഹവും വിശപ്പും കടിച്ചുമർത്തി അപ്പന്റെ മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയും പിഞ്ചു സഹോദരങ്ങളും ഈ സമയം അപ്പൻ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പന്റെ മരണത്തിന്റെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ ആംഗ്യഭാഷയിൽ അരിക്കിലേക്ക് വിളിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അപ്പൻ്റെ അരിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ പതറിയ ശബ്ദത്തിൽ അപ്പൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകയാ ഗർഭിണിയായ ബലഹീനയായ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബലഹീനമാകുന്ന കരമെടുത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൻ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ ഭാരമേറിയ ഉത്തരം ചുമക്കാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ തോളിന് ബലമില്ലെന്ന് അപ്പച്ചൻ അറിയാം പക്ഷെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരിടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭാരം ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ഇറക്കി വെക്കുക വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അമ്മയോടൊപ്പൻ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ കനൽ വീഥികളാ ഞാനില്ല കൂടെ നീ അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്ന് നീയും ജാഗരത് ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കണ്ണടഞ്ഞു വായടഞ്ഞു പകുതിയടഞ്ഞ കണ്ണ് പകുതി തുറന്ന വായ് വെള്ളത്തുണിയിൽ ചുറ്റിക്കടത്തിയിരിക്കുന്ന ചലനമറ്റ മൃതദേഹം അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്നെ ഉദരത്തിലിട്ട് കമണ് കിടന്ന് തിരിച്ചറിവാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാരിപ്പിടിച്ച് അമ്മ അലറിക്കരഞ്ഞു ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നിമിഷം പുറത്തേക്ക് വരാൻ വെമ്പെന്ന വളർച്ച പൂർത്തിയായ ഒരു കുഞ്ഞകത്ത് അതാണോ പെണ്ണോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല ചിറകമുളയ്ക്കാത്ത അധ്വാനിച്ച് വയറ് പോറ്റാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത പക്വതയില്ലാത്ത അഞ്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാക്കി അയ്യോ മുകളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലടഞ്ഞു മരണത്തോടു കൂടി അവരും ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കും മുകളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമി ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് അപ്പൻ്റെ ചലനമറ്റ മൃതദേഹത്തിൽ പുറത്ത് എന്നെ ഉദരത്തിലിട്ട് പക്വതയാകാത്ത ചിറകമുളയ്ക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാരിപ്പിടിച്ച് എന്റെ അമ്മ ദിഗന്തങ്ങൾ നടുങ്ങുമാറ് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഒൻപതല്ല പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ അപ്പന്റെ ചലനമറ്റ മൃതദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്നെ ഉദരത്തിലിട്ട് തിരിച്ചറിവാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാരിപ്പിടിച്ച് അലറിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വർഷങ്ങൾ ചെലത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉത്തരം കിട്ടി ആ മറുപടിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരുവനുണ്ട് അവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവൻ അനാഥരുടെ ന്യായപാലകനാണ് അവൻ വിധവയ്ക്ക് കന്തനാണ് അവൻ സാധുവിനപ്പമാണ് അവൻ സാധുക്കടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് പങ്കം വരുത്താത്തവനാണ് അവൻ കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പം മനസ്സലിയുന്നവനാണ് അവൻ കണ്ണുനീരിനപ്പുറം മറികടക്കാത്തവനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളുടെ പരിക്കൻ മേഖലകളിൽ ആ നല്ല നാഥന്റെ സാന്ത്വനം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദയ്യമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനവനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കണം എന്തിനവനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കണം എന്തിനവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കണം ഇത്ര നല്ല ൊരു രക്ഷകൻ ഇത്ര നല്ലൊരു ദൈവം ഇത്ര നല്ലൊരു നാഥൻ അവനെ അറിഞ്ഞതാണ് ഭാഗ്യം അമ്മ എന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് വഴിയോരത്ത എന്നെ പ്രസവിച്ചു മുപ്പതാം ദിവസം ഒരു കഷണം പഴം തുണി തുണ്ടിൽ എന്നെ പുതപ്പിച്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള എന്റെ പെങ്ങടകയിൽ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ അഞ്ചാണുങ്ങളാണ് അഞ്ചാണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പെങ്ങളേ ഉള്ളൂ അവളുടെ സ്ഥിതിയെല്ലാം ദൈവം മാറ്റി കുടുംബമായി അങ്കമാലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു അവളുടെ മൂത്ത മകനും എന്നോട് കൂടെ പുറകിലിരിപ്പുണ്ട് ദൈവം നല്ലവനാ എന്നെ പ്രസവിച്ചു മുപ്പതാം ദിവസം ഒരു കഷണം തുണിക്
അമ്മ പണിക്ക് പോട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ക്ഷീണതയായ എൻ്റെ അമ്മ തിരിഞ്ഞ് എന്നെ നെഞ്ചോടടക്കി നിൽക്കുന്ന പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോളെ വെയിൽ കടുക്കും മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മടയിൽ വരണം അമ്മ പാല് കൊടുക്കാം ഈ വഴിയെ താപ്പോട്ട് വാ ഇടത്തോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരണം വലത്തോട്ട് പോകരുത് ഇടതോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ പാറമടയുണ്ട് ലോറിയുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുണ്ട് അവിടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മ പാല് കൊടുക്ക ഇത് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാറമടയിൽ കല്ല് ചുമ്മാൻ പോകുന്ന അമ്മയെ നോക്കി എൻ്റെ പെങ്ങൾ എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നോക്കി നിന്നു കന്തൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അമ്മ മറിഞ്ഞു അകത്ത് വന്ന് വെയിൽ കടുക്കും മുമ്പ് കുറെ വെള്ളത്തിൽ പാവം എൻ്റെ ചേച്ചി എന്നെ തൂത്തു തുടച്ച് പഴം തുണിക്കകത്ത് എന്നെ പുതപ്പിച്ചു കാലും തലയും ചേർത്ത് ചുറ്റാൻ തുണിയില്ല ദേഹമാസകലും ആ തുണി ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് അവൾക്കിടാൻ ഉടുപ്പില്ല കാലിടാൻ ചെരുപ്പില്ല പിഞ്ചിയ കുട്ടിപ്പാവാടയും ഇട്ട് എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വഴിയേ വെയിൽ മൂക്കുന്ന സമയത്തെൻ്റെ പെങ്ങൾ പാല് കൊടുക്കാൻ പോയി പക്ഷെ ഇടതുവശമേതാ വലതുവശമേതാ എന്നറിയാത്ത പെങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിയേണ്ടതിന് പകരം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു വേദേ വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോഴേക്കും ദീർഘനേരം എൻ്റെ തലയിൽ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം പ്രായമുള്ള ചോരക്കുഞ്ഞാകുന്ന എൻ്റെ കൈകാലുകൾ കുഴഞ്ഞു കാന്തൃഷ്ടി മറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് കിട്ടാതെ വരണ്ട തൊണ്ടയുമായി എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുമെന്ന് ആറ് വയസ്സുള്ള എന്റെ പെങ്ങ് കുറപ്പായപ്പോൾ അടുത്തുള്ള കടയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ബിസ്കറ്റ് അവിടെ ഇല്ല പണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാലമല്ലേ പാല് അവിടെ ഇല്ല എവിടുന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കും തണൽ തേടി അവൾ ഓടി ഓടുന്നോട്ടത്തിൽ അവൾ കണ്ടു ഒരു കശുമാവിന്റെ മരം തണൽ വിരിച്ച് പടർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കരിങ്കൽ കഷണം ആ കരിങ്കൽ കഷണത്തിന്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് എന്നെ മടിയിൽ മലർത്തി കിടത്തി എന്റെ പെങ്ങൾ കരഞ്ഞു അയ്യോ പാല് കിട്ടാതെ വെള്ളം കിട്ടാതെ എന്റെ കുഞ്ഞും മരിക്കും എവിടുന്നിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും കരണ പോലെ അവൾ കണ്ടു വെയിലേറ്റ് കാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു പിറങ്ങിപ്പടം ആ കശുമാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം ചിതലരിച്ച് അഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നെ നെഞ്ചോട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഓടിച്ചെന്ന കാഞ്ഞ പിറങ്ങിപ്പടം എടുത്ത് അഴുകിയ ഭാഗം കുഞ്ഞു കൈ കൊണ്ട് അടർത്തി മാറ്റി എന്നെ മടിയിൽ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് വലം കൈ കൊണ്ട് എന്റെ കവള് ഞെക്കിപ്പൊളിച്ചിട്ട് ആ പറങ്കിപ്പടത്തിന്റെ അഴുകാത്ത കാഞ്ഞ പൊളിച്ച ബാക്കി ഭാഗം ഇടം കൈ കൊണ്ട് ഞെക്കി എന്റെ വായിലേ കൊഴിച്ചു തന്നു അമ്മയുടെ മുലപ്പാടിന് പകരം പ്രസവിച്ച് മുപ്പതാം ദിവസം എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങട മടിയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ആ പറങ്കിപ്പടത്തിന്റെ അവസാന പൊളിച്ച നീരും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിറക്കി കുടലുറയ്ക്കാത്ത പിഞ്ചുകുഞ്ഞന്റെ വയറ്റിൽ പിറങ്കിപ്പടത്തിന്റെ ചാറ് ചെന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരവസ്ഥ പക്വതയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയരെ ആ പരിവ കേടി പിടിച്ച കുപ്പത്തൊട്ടിക്കകത്ത് നിന്നും ഈ ആന്റണിയെ ഇവിടെ വരെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു വന്നത് എന്റെ കുലമല്ല എന്റെ സമ്പത്തല്ല എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമമാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവനെ സ്തുതിക്കേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവനെ അറിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അവൻ രക്ഷകനായി വന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നേട്ടം അവനെ ദൈവമായി സ്വീകരിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയുടെ പിമ്പിലെ രഹസ്യം അങ്ങനെ അനുഭവം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരം അത് ഉയർത്തിക്കേ അതുകൊണ്ടല്ലേ എത്ര നല്ലവനാണ് ഈ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് അവനെ പോലെ നല്ലൊരു ഉദ്ധാരകൻ അവനെ പോലെ നല്ലൊരു വിമോചകൻ അവനെ പോലെ നല്ലൊരു രക്ഷകൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ടൊരു പാട്ടുകാരൻ പാടിയത് ഇത്ര നല്ല രക്ഷകൻ വിറയിൽ ഊഴിയിൽ പാടിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ നേരമല്ലെങ്കിലും അകമങ്ങ് കത്തുക കൈ ഒന്നടിച്ചാട്ടെ അല്ലേ ലുയാ പാടും ഞാൻ ഇത്ര നല്ല രക്ഷകൻ വിറയിൽ ഊഴിയിൽ അല്ലേ ലുയാ പാടും ഞാൻ ഇത്ര നല്ല രക്ഷകൻ വിറയിൽ ഊഴിയിൽ അല്ലേ ലുയ കരമടിച്ചു പാടാ ഇത്ര നല്ല രക്ഷകൻ വിറയിൽ ഊഴിയിൽ പാടും ഞാൻ തൻ സ്വന്ത ജീവൻ തന്ന രക്ഷകൻ തള്ളുകയില്ലേതു ദുഃഖനാലിലും തന്ന രക്ഷകൻ തള്ളുകയില്ലേതു ദുഃഖനാളിലും തന്തിരു കൈകളാൽ താങ്ങി നടത്തിടും സ്നേഹം ചൊല്ലാൻ പോര വാക്കുകൾ തന്തിരു കൈകളാൽ താങ്ങി നടത്തിടും തൻ സ്നേഹം ചൊല്ലാൻ പോര വാക്കുകൾ ആർത്തുപാടി ഞാൻ ആനന്ദത്തോടെ കീർത്തനം ചെയ്തെന്നും 
എല്ലാവരും കരമടിച്ചു പാടി യാത്ര ചെയ്യുമെ വീട്ടിലെത്തുവോട പൂശിപ്പാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആര് തയ്യാറാണ് പാപത്തിൽ ജീവിച്ചത് മതിയാക്ക് മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കുമെതിരെ ഓടിയത് മതിയാക്ക് ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ മതിയാക്ക് ലോകത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിയത് മതിയാക്ക് ഇന്ന് ലോകം തരുന്ന സകല സുഖങ്ങളും ഇന്ന് ലോകം തരുന്ന സകല ആനന്ദങ്ങളും ഇന്ന് ലോകം തരുന്ന സകല സമർത്ഥികളും സ്നേഹിത നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കത്തുന്ന നരകത്തിലാണ് യേശുവാണ് നിത്യമായ രക്ഷകൻ ആരുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് വരാ ഇതാ രക്ഷാ ദിവസം ഇതാ സുപ്രസാദ കാലം ഇത്ര വലിയ രക്ഷകണ്ഡ്യമാക്കാതെ തെറ്റി ഒഴിയാനല്ലോ മരണം നിന്നെ പിടിക്കും മുമ്പ് യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്ക ഞാൻ അത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം അവിടുന്ന് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്തു സ്നേഹിതരായുള്ള ആളുകളും ക്രിസ്തു വിദ്വേഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും പറഞ്ഞ രണ്ടുവിധ മറുപടികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചത് ഗൗരവമായ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നങ്ങ് നിൽക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികൾ രണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ ഈ യോഗപരമ്പര കൂടെ നാലാം രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആന്റണിയായ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് തിരക്കിയ പോരാ എന്റെ നാട്ടിൽ അയൽവക്കത്ത് കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയ പോരാ ഞാൻ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച കല കലാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച പോരാ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാൻ രണ്ടേ രണ്ട് വഴി ഒന്നെന്റെ വാക്കുകൾ രണ്ടെന്റെ പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പറയുന്നില്ല സമയമില്ല ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലൂടെയല്ല സയൻസിലൂടെയല്ല മറ്റിതൊരു വിഷയങ്ങളിലൂടെയല്ല അതിനുള്ള അവകാശ ജ്ഞാനമൊന്നും എനിക്കില്ല ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവന്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ വെറും പ്രവർത്തിയല്ല അവന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിലൂടെ രണ്ട് അവന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വെറും വാക്കുകളല്ല അവന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ 
എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് ആരോഗ്യം പോരാ പറയാൻ ഈ രാത്രി ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾക്ക് നീളവും പോരാ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ സ്തോത്രത്തിന് ശക്തിയും പോരാ എന്താണ് അവന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ തങ്കത്താള മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് പൂത്തുലഞ്ഞ് കിടക്കുകയല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അനന്തത പടിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആഗമിച്ചിട്ട് അവനെ പോലെ അത്ഭുതം ചെയ്ത ഒരു വീരപുരുഷൻ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ഒരു സർവശക്തൻ ആരുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു ക്രിസ്തു ചെയ്ത എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത പരമ്പരകളില് വത്സല ശിഷ്യന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കോർത്ത് ചേർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചണം മാത്രമാണ് പക്ഷേ കേവലം മുപ്പത്തഞ്ച് അത്ഭുതം മാത്രമല്ല അതിലൊക്കെ എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ ക്രിസ്തു ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ വിവരിക്കുന്നില്ല അന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരാണ്ട് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ സീസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത്ഭുതം അന്ന് തൊട്ടേ ഉണ്ട് അത്ഭുതം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്ഭുതം വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല അത്ഭുതത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ ദയ്യമാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അത് പരാജയമാണ് ഒരു മഹാരഥന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്ത് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാം അനന്തത പടിഞ്ഞ് താണഭൂമിയിൽ ആഗമിച്ച ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഒറ്റ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൻ ദൈവമാണെന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ അവന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി എന്താ സന്തോഷമില്ലേ യേശു ഒറ്റ അത്ഭുതവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൻ ദൈവമാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മതി അത്ഭുതങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതം വിവരിക്കുന്നില്ല മാറിക്കട്ടെ അത്ഭുതം ഇന്നും ഉണ്ട് നാളെയും ഉണ്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നേരം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വിടുക യേശുവിന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അവൻ ആരാണ് ചോ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ അവന്റെ വാക്കുകളുണ്ട് അത് മതി എന്താണ് യേശുവിന്റെ വാക്ക് യേശുവിനെ പോലെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ വേറെ ഉണ്ടോ പറ മിണ്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്രതി എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ദൈവം വേറെ ഉണ്ടോ പറ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നവൻ അവൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നവനാ അവൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മറുപടി എന്താ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യ ജന്മമല്ലേത് വഴുതെറ്റി പിശകി സംഭവിച്ച ലോകത്തിൽ ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പിറന്നു വീണൊരു പാൽ ജന്മമല്ല ഞാന് അവൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലോകത്തോട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നവനാണ് എത്ര മഹാന്മാർ ഇവിടെ വാണിട്ടുണ്ട് എത്ര മഹാരഥന്മാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മഹാ സാമ്രാട്ടുകൾ ഇവിടെ വാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര മഹാഗുരുക്കന്മാർ ഇവിടെ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഭൂതകാല ഗർത്തങ്ങളിൽ മറഞ്ഞു അവരുടെ പിന്നണികൾ വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ പടവുകൾ ചവിട്ടിയിറങ്ങി അപ്രത്യക്ഷരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വന്നവനാണെന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ അതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം ഇകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സുക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നവന ഇവിടെ ജന്മന കർമ്മന വാഗ്മന ഗായങ്ങളാൽ പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ കുരിക്കടിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന ഏക രക്ഷകനാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ക്രിസ്തു വിട്ടുകളയ്യ അവൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവന്റെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം അടുത്തതെന്താ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നവൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ഞാനത് തൊടുന്നില്ല ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം മാത്രമല്ല അടുത്തവന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്താ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു കൊടപ്പനങ്കുന്നുകാർ ഉറക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ തന്നെ ആ വഴിയും ബാക്കി സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കുവൊന്നുമല്ല എത്ര മഹാന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മഹാ സാമ്രാട്ടുകൾ ഇവിടെ വാനിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രൈസ്തലോൺ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുവണതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തോട് അഹോരാത്രം സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ കാവൽ മാലാഖ സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിജി ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങ് ദൂരെ പെരുമ്പുതൂരിൽ കരിമ്പനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാംസക്കഷണങ്ങൾ അ
ചെതിർത്തെറിച്ച ഇന്ത്യയുടെ വീരപുത്രൻ ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഭരണഘടനകൾ വിഭാവനം ചെയ്ത മഹാനായ അംബേദ്കർ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ക്രൈസ്തലോൻ ആ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സൈന്യ ബാഹുല്യത്ത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി വെട്ടിപ്പിടിച്ച നന്ദരം അലരുന്ന ശബ്ദ സാഗരത്തെ നോക്കി വെല്ലുവിളിച്ച കരുത്തനായ അലക്സാണ്ടർ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ തുടങ്ങിയ കാലം കണ്ട കരുത്തന്മാരെ തത്വചിന്തകന്മാർ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് സത്യം ഞാനാണ് ജീവൻ എന്ന് ലോകത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ക്രിസ്തു കുടപ്പനക്കുന്ന നിവാസികളെ ഒരുവൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം ദൈവം വഴിയായിരിക്കണം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല നാളെ വരുന്ന ആളുകൾ അത് വിസ്തരിക്കാൻ സമർത്ഥരാണെങ്കിൽ അവർ ആത്മാവിൽ പൂരിപ്പിക്കട്ടെ ഒരുവൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ദൈവം വഴിയായിരിക്കണം ഏത് വഴി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ോൺ ഏത് വഴി നിത്യജീവങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി ഒരുവം ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവം വഴിയായിരിക്കണം ദൈവം സത്യമായിരിക്കണം ദൈവം ജീവനായിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് സത്യം ഞാനാണ് ജീവൻ എന്ന് ലോകത്തെ നോക്കി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തു കേവലം ഒരു മനുഷ്യനല്ലെന്നേ അവൻ കേവലം ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെന്നേ അവൻ കേവലം ഒരു മധ്യസ്ഥൻ മാത്രമല്ലെന്നേ അവൻ കേവലം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ മാത്രമല്ലെന്നേ അവൻ ദൈവമാണ് എന്ന മറ്റ ദൈവ പരമ്പരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ദൈവമല്ല അവൻ ഏക സത്യ ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനാണ് അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവം തന്നെ അത് വിസ്തരിക്കാൻ നേരമില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശവാദത്തിൽ അടുത്തത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ സമാധാനദായകൻ അവിടുത്തെ സമാധാനദായകനാണ് അവിടുത്തെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടുത്തതായി പറഞ്ഞ സമാധാനദായകൻ മാത്രമാണെന്നല്ല ഞാൻ ആടുകളുടെ അതിശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞാൻ ആടുകളുടെ അതിശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബുക്കിനകത്തത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചത് അനുഗമിപ്പാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല നേതാവ് ഒരു നല്ല ഹല്ലേലിയ പറയാവോ ഏ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കല്ലേലിയ പറ ഞാൻ ആടുകളുടെ അതിശ്രേഷ്ഠ ഇടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഊരുറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് സധൈര്യം പിൻപറ്റാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഇരട്ടച്ചങ്കനും സമുന്നതനുമായ ഒരു നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാ ഇവിടുത്തെ ഏത് നേതാക്കന്മാരെ പിൻപറ്റാൻ കൊള്ളാം ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട ഒരു നേതാക്കന്മാരെയും പിൻപറ്റാൻ കൊള്ളുകയില്ല ഇവിടുത്തെ പല നേതാക്കന്മാരൊക്കെതിരെയും ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അണികളെ മുൻനിർത്തി പല നേതാക്കന്മാരും ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നവരാ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ജലപീരങ്കി ആക്രമണത്തിൽ നേതാവിന് വരിക്കില്ല ലാത്തി ചാർജിൽ നേതാവിന് ഭരിക്കില്ല ധൈര്യയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നേതാവിന് ഭരിക്കില്ല ഈ ജലവീരംഗ്രി ആക്രമണത്തിലും ലാത്തി ചാർജിലും ധൈര്യയുടെ ആക്രമണത്തിലും ഒക്കെ പരിക്കേൽക്കുന്നത് ആർക്ക പാവപ്പെട്ട അണികൾക്കാ നേതാവിന് നേരെ വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ണികളെ മുമ്പിൽ നിർത്തി വിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതാ പല നേതാക്കന്മാരും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതാവുണ്ട് തനിക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അണികളെ മുൻനിർത്തി രക്ഷപ്പെടുന്ന നേതാവല്ല അണികൾക്ക് നേരെ വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അണികളെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ മറച്ച് ചങ്കുകൊണ്ട് നേരിടുന്ന കരുത്തനായ നേതാവ് അത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ക്രിസ്തു ഓ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുക ഗതസമനയിലേക്കുക ആ നേതാവിന്റെ തണ്ടേടം ആ നേതാവിന്റെ സാമർഥ്യം ആ നേതാവിന്റെ കരുത്ത് പിൻപറ്റുന്ന അണികളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗതസമനയിൽ ഉണ്ടുവ ഗതസമനങ്ങളുടെ കുറ്റാക്കൂരിരുട്ടിൽ പ്രാണവേദനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീവട്ടി പന്തങ്ങളും കരത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കണ്ണിൽ ചോറയില്ലാത്ത കാപാലികരായ പടയാളിക്കൂട്ടങ്ങൾ അവിടെ തിരയുകയാ തിരയുകയാ ആരെയാ തിരയുന്നത് യേശുവിനെ തിരയുകയാ അവര് തിരയുന്ന കാഴ്ച യേശു കണ്ടപ്പോ യേശുവിന് മനസ്സിലായി അവര് തിരയുന്നത് എന്നെയാ വൻ 
വണ്ണമുള്ള ഒലിവിൻ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾക്കിടയിൽ ക്രിസ്തു മറഞ്ഞിരുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അവിടെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതിനിടയിൽ തിരച്ചിലുകാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാറി അവൻ മറഞ്ഞിരുന്നില്ല ദീപട്ടി പന്തങ്ങളും വലങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവിനെ തിരയുന്നവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നെഞ്ചു വിരിച്ച് തലപൊക്കി പിടിച്ച് അവൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളേറെ തിരയുന്നു ഒരു ഹാലേരിയ പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു വലിയ ദൈവസക്കതി എന്ന് യാത്ര വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു ഉടനെ തിരയുന്നവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നസ്രയനാകുന്ന യേശുവിനെ ആ തിരയുന്നത് ഈ തിരയുന്നവർക്ക് യേശു ആരാന്നറിയാമോ അവിടെ പത്രോസിന് ആക്കുമോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന യേശു ഇവനാന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രോസിനെ പിടിച്ച് മുമ്പിൽ നിർത്തിയില്ല നിങ്ങൾ തിരയുന്ന യേശു ഇപ്പൊ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിമിഷം താവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടിച്ചുവിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെങ്കിൽ അവനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തിരയുന്ന നസ്രയനാകുന്ന യേശു ഞാനാ എന്ത് സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് എന്നെ പിടിക്കേ എന്നെ പിടിക്കേ പിടിക്കാൻ വന്നവർ പന്തം കഴിഞ്ഞ് തെറിച്ചു മൂക്കുകുത്തി അവിടെ വീണു കമണ് വീണു ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് പറയും ഇതൊരു ആത്മീയോഗം ആയതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന പടയാളികൾ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആ ഗതസമനിൽ കമണ് വീണു അതിനു മുമ്പ് യേശുവിനെ പടയാളികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ഗതസമനിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കമണ് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവവും പാകെ കമന് വീഴുന്ന നിന്നോട് ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇടപെടുന്നത് നിന്നെ തകർക്കാൻ വരുന്ന ശത്രു ശക്തികൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ കമണ് വീടും ദൈവസന്നതിയിൽ കമന് വീടുന്ന നീ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ കമന് വീടാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ദൂത് മനസ്സിലായ ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരമടിച്ചാത്മാവിൽ വിലപ്പെടുന്നത് നിന്റെ തല കുനിയുന്നത് കാണാൻ നിന്റെ മുട്ടും അടങ്ങുന്നത് കാണാൻ ശത്രുവിന് വേണ്ടി കമന വീട് പരാജയപ്പെടുന്നത് കാണാൻ അന്ധകാര പടകൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവം ഭാഗ കമന വീട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നോട് ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇടപെടുകയോ നിന്റെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ കമന വീടോ നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം അനുവദിക്കയില്ല നിങ്ങൾ തിരയുന്ന യേശു ഞാനാ ഒരു മഹാനായ സാഹിത്യകാരന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്ത് പറയുക എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ജനകോടികൾ വെറുതെ വിടപ്പെടണം എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ജനകോടികൾ തകർക്കപ്പെടരുത് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ജനകോടികൾ ശത്രുപക്ഷക്കാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടരുത് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ജനകോടികൾ അകാരണമായി വേട്ടയാടപ്പെടരുത് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ജനകോടികൾ വെറുതെ വിടപ്പെടണം പാപത്തിന്റെ വേട്ടയിൽ നിന്നും ശാപത്തിന്റെ വേട്ടയിൽ നിന്നും എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ജനകോടികൾ വെറുതെ വിടപ്പെടണം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പിടിക്കപ്പെടണം ഞാൻ ആടുകളുടെ വലയിടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പിൻപറ്റാൻ പൊള്ളാവുന്ന കരുത്തനായ ഒരു നേതാവ് ക്രിസ്തു മാത്രം അവിടുത്തെ അടുത്ത അവകാശവാദം ഞാൻ ആടുകളുടെ അതിശ്രേഷ്ഠ ഇടയനെന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത വാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ എല്ലാവരും ഉറക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞേ ചിരൂടെ യോ ഇതൊരു പരസ്യോകാരന് അത്ര നല്ലതായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചോ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ പറ്റി ആളുകൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നല്ല കാര്യം ശ്രീ ബുദ്ധനെ പറ്റി ആളുകൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഏഷ്യായുടെ വെളിച്ചം അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനമായ ബഹുമാനനായ ആൻ്റണി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ പ്രതിജ്ഞാ വാക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഏഷ്യയുടെ വെളിച്ചം ആരാ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഷ്യയുടെ വെളിച്ചം ശ്രീ ബുദ്ധൻ എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏഷ്യയുടെ വെളിച്ചം ശ്രീ ബുദ്ധനാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആരാ നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം യേശു ക്രിസ്തു കടപ്പനങ്കുന്ന കാര്യ തലസ്ഥാന നഗരിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാടായ കൊച്ചു കേരളമേ സ്വതന്ത്ര ഭാരതമേ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡമേ റോമേ വത്തിക്കാനേ ലോകമേ ലോകത്തിനൊരു വെളിച്ചമുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെളിച്ചത്തിനെതിരായിട്ട് ഒന്നേയുള്ളൂ പറ ഇരുളിലെതിരായിട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇവർ തമ്മിൽ ആജീവനാന്ത യുദ്ധമാണ് ഇവര്
ഇത് തമ്മിൽ ചേരുകയല്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഈ വെളിച്ചമുള്ളടത്ത് ഇരുള് വരികയല്ല വരുമോ പക്ഷെ ഇരുട്ടുള്ളടത്ത് എന്ത് ചെല്ലും പറ വെളിച്ചമുള്ളടത്ത് ഇരുട്ടിന് വരാൻ തന്റേടമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പെന്തിക്കോസുകാരുടെ യോഗം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നേ നല്ല പന്തല് നല്ല കൂളറ് നല്ല കസേര നല്ല ഫാന് കയറി വരുമ്പോ പരിപൂടയും ചായയും ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ മനോഹരമായി ഊണും ക്രമീകരിച്ചാലും ഒരെണ്ണവും അകത്ത് കയറുകയല്ല മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കസേര ഉണ്ടെങ്കിലും പുറകെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കും മഞ്ഞും കൊണ്ട് കാരണം എന്നെ ഇരുളുള്ളടത്ത് വെളിച്ചം ചെല്ലും പക്ഷെ വെളിച്ചം ഉള്ളടത്ത് ഇരുട്ട് വരികയല്ല ഇവിടെ കത്തുന്ന സി എഫ് എൽ ഹാലജൻ ട്യൂബ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിവിടെ മിന്നി തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ കണിക ഇവിടെ ഇല്ല മതിൽക്കെട്ടിന് അപ്പുറത്ത് നോക്ക് അവിടെ വെളിച്ചമില്ല അവിടെ ഇരുണ്ട് ഇരുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വെളിച്ചം അവിടേക്ക് ചെന്നാൽ ആ ഇരുട്ട് അവിടെ കാണുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദേവന്റെ ചരിത്ര വിഹായസിലെ ഉദയത്തോട് അവന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രഭാകിരണങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടും നിരിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണെന്നറിയാമോ പാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അക്രമം വ്യഭിചാരം മദ്യപാനം കുലപാതകം പരസംഗം തിന്മയുടെ ഫലങ്ങൾ ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചം ഉദിച്ചെടുത്തുനിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കരമുയർത്തിയൊരു കല്ലേർവിയ പറ സകല മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ജീവന്റെ വെളിച്ചമാ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആ വെളിച്ചം എവിടെല്ലാം ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇരുട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മലയാളക്കരയിൽ ഉടനീളം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം നഗരിയിലെ പ്രശസ്തമായ ചെങ്കച്ചൂളയെപ്പറ്റി ഈ ജില്ലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സകല ഇടവഴികളിലും പെരുവഴികളിലും കവലകളിലും ഈ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ചെല്ലുന്ന ഇടത്ത് ഇരുട്ടില്ല ഒരു കല്ലേലിയ പറയാം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തെളിവാണ് ചൂള ചെങ്കൽ ചൂള ഞാൻ അപരൻ ഞാൻ അന്യ ജില്ലക്കാരൻ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരൻ എന്നെ കാട്ടി തിട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെങ്കച്ചൂളയെ പറ്റി എന്താ ചെങ്കച്ചൂളയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പണിയാൻ ഒരു കാലത്ത് ചെങ്കല്ലറത്തെടുത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ചെങ്കൽച്ചൂളയ്ക്ക് എന്ന പേരായിരുന്ന ആ ചരിത്രം ചരിത്രം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താ മലയാളക്കരയിലെ മാത്രമല്ല മഹാ ഈ രാജ്യത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്പർ വൺ ക്രിമിനൽ കോളനികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ചെങ്കൽച്ചൂള ആഴ്ചയിൽ നാലോ അഞ്ചോ പീഡന കൊലപാതക പരമ്പരകൾ അവിടെ അരങ്ങ് തകർക്കാറുണ്ട് ഓൾഡ് സുനിയെ പോലെ ഏറ്റാനിയെ പോലെ മിന്നൽ പ്രതാപനെ പോലെ വൈറൽ സെൽവനെ പോലെ വെട്ടുകാട് ജഗരാജിനെ പോലെ ഗുണ്ടുകാട് സാബുവിനെ പോലെ നാടും നഗരവും നിയമപാലകരെയും ഭീതികട മുൾമുറികൾ നിർത്തിയ ഒന്നാം കിട ക്രിമിനലുകളെ കൊണ്ട് വാടക ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു ചൂള നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മാറി മാറി ഭരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുകൾ പലതും ചെങ്കച്ചൂളയെ നന്നാക്കാൻ അടവുകൾ പതിനെട്ടും പയറ്റി നന്നായില്ല ഒടുക്കം വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ചെങ്കച്ചൂള കോളനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് പോലീസിനെ സ്ഥാപിച്ചു നന്നായില്ല പോലീസിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കോ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടവുകൾക്കോ ഈ ചെങ്കച്ചൂളയെ നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവ അടവുകൾ മാറി മാറി പയറ്റി ഗവൺമെന്റും ഗവൺമെന്റിന്റെ കരുത്തരായ നിയമപാലകരും ഒടുക്കൽ തരം തലയിൽ കരം വെച്ചു പ്രാകി പറഞ്ഞുപോലും മണ്ണും പെണ്ണുമുള്ള കാലം ഈ നശിച്ച സ്ഥലം നന്നാവൂല ആ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു അനുഭവം പറയാം ഗവൺമെന്റ് നന്നാവൂലെന്ന് പറഞ്ഞ നിയമപാലകർ നന്നാവൂലെന്ന് പറഞ്ഞ അക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കുലപാതക പരമ്പരകളും അങ്ങരങ്ങ് തകർക്കുന്ന ആ പ്രശസ്തമായ ചെങ്കച്ചൂള കോളനിക്കകത്തേക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കവല പ്രസംഗകരായ ഉപദേശകരായ കോളനിക്കകത്ത് കയറി അക്രമത്തിന്റെ മാർഗവുമായിട്ടല്ല വടിവാളുമായിട്ടല്ല പെട്രോൾ ബോംബുമായിട്ടല്ല പീഡന വെളിച്ചമാകുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഉപദേശമാര കോളനിക്കകത്ത് കയറി പ്രസംഗിച്ചു അക്രമമല്ല പ്രസംഗിച്ചത് മതമല്ല പ്രസംഗിച്ചത് രാഷ്ട്രീയമല്ല പ്രസംഗിച്ചത് സാഹിത്യമല്ല പ്രസംഗിച്ചത് പാപത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റാൻ കരുത്തുള്ള സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഒന്നല്ല ഒമ്പതല്ല അൻപതല്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് തട്ടാനും വെട്ടാനും കൊല്ലാനും ഒക്കെ മുമ്പ് നിന്ന സകല പുള്ളികളും അനങ്ങിയില്ല 
പഞ്ചപ്പുജമടക്കി കൈകട്ടി മൗനമായി കേട്ടു സുവിശേഷം കാതിലൂടെ തുളച്ച് കയറിയ വെളിച്ചമാകുന്ന സുവിശേഷം അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് അകത്ത് തളം കെട്ടിക്കിടന്ന പാപത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി ഇന്ന് ആ കോളനിക്കകത്ത് ചെല്ലാമെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച മാറ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഉപദേശിമാരോ പാസ്റ്റർമാരോ പുരോഹിതന്മാരോ ആ കോളനിക്കകത്ത് കയറിയാൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് മുണ്ടിന്റെ മടക്കഴിച്ചിട്ട് കരം കൂപ്പി വന്ന ഞാൻ പറയും സിഗത്തു വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് കണ്ടാൽ അത് താടുകെട്ട് ചവിട്ടിക്കെടുത്തും എനിക്കും ഒത്തിരി വന്ദനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ട എന്നെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ ജില്ലയെ കിടകിട ഉറപ്പിച്ച് ആ കോളനിയിൽ പാർത്ത പ്രശസ്തരായ പല ഗുണ്ടകളും ഗുണ്ടാ സംഘത്തലവന്മാരും ഇന്ന് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി ഇതുപോലെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശിമാരായി ഞങ്ങൾ പറയാം അമേ ഗവൺമെന്റ് നന്നാവൂലെന്ന് പറഞ്ഞ നിയമപാലകർ നന്നാവൂലെന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്കച്ചൂള കോളനിയെ ഇന്ന് മാറ്റി മറിച്ചത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇവിടുത്തെ മതങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ ഇസങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കാരമുയർത്തി ഒരു കല്ലേൽ വയ്യ പറ സുവിശേഷം ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന ചെറുതല്ല ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതല്ല സുവിശേഷം ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ പറിച്ചു മാറ്റുന്നതല്ല സംസ്കാര സുവിശേഷം യഥാർത്ഥ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ജനതയെ നയിക്കാൻ കരുത്തുള്ള കാലം കണ്ട സന്ദേശമാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇടവഴികളിലും പെരുവഴികളിലും ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ആട്ടും തുപ്പും അവഗണനകളും അനുഭവിച്ച് ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന സുവിശേഷം ഇവിടെ ആരെയും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരെയും മദ്യപന്മാരാക്കിയിട്ടില്ല കുലപാതകന്മാരാക്കിയിട്ടില്ല വഞ്ചകരും രാജ്യദ്രോഹികളും ചതിയന്മാരും ആക്കിയിട്ടില്ല അത്തരക്കാരെ പണത് കുഞ്ഞാടുക്കളാക്കിയ ചരിത്രമേ സുവിശേഷത്തിന് പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിനെതിരെ അണിയറയിൽ കൊടിപിടിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദപരിധികൾ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് നാട് മുടിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശമല്ലോ നാടിനെ നന്നാക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് പാപം നിറഞ്ഞ അക്രമം നിറഞ്ഞ അകൃത്യം നിറഞ്ഞ അക്രമങ്ങളും പീഡന പരമ്പരകളും കൊലപാതകങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ വല്ലാത്ത ഗതികെട്ട തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം ബന്ധല്ല ഹർത്താലല്ല സമര പരിപാടിയല്ല അടച്ച പാറല്ല തുറന്ന പാറല്ല ഈ ഗതികെട്ട തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്ന നിയമപാലകർക്ക് ബിഗ് സലൂട്ട് ഇത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഇതിന്റെ അണികളായ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാം ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ കാറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ പന്തൽ അടിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അല്പനിമിഷം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് ഉടമന ഹതുര ഘടക ശബ്ദരാധനാദിയ ഇരുട്ടു വാഴുന്ന അക്രമം വാഴുന്ന അനീതി വാഴുന്ന പാപം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഇരുണ്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാലുകുത്തി യേശു വിമോചകനാണ് യേശു രക്ഷകനാണ് യേശു ദയ്യമാണെന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിനെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ശക്തീകരിക്കുക അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം ലെവല് മാറുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി ലെവല് മാറും സ്വത്രം രാജ്യങ്ങളെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നിന്റെ ഉച്ചയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസേരം പൊക്കിക്കൊണ്ട് ചാടും സ്വാത്രം നീ കൈപൊക്കുമ്പോ പതിനായിരങ്ങൾ പടഞ്ഞു വീടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കസേരം തുള്ളിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ചാടും തെരുവിൽ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനാണെന്ന് പറയേണ്ടിയതിന് ഒരു പുതിയ ദൈവശക്തി നിന്റെയിലേക്ക് പകരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്തോത്രത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇതങ്ങോട്ട് പറയാം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഇതാണ് സകല സൃഷ്ടികളോടും അതെന്റെ അകത്ത് പടയുക കാര്യം ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ഇവിടുത്തെ സകല ഇടവഴികളിലും പെരുവഴികളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാക്ക് കൊടുത്ത് ആയിരങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് പരസ്യോഗം നടത്തി പാവപ്പെട്ട ഒരു നല്ല അമ്മയുടെ ആറ് മക്കളിൽ ഇളയവന ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പും കണ്ണിൽ കണ്ടവർക്ക് ലഘലേഖ കൊടുത്തു സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മയാ ആ അമ്മയുടെ മകനായത് കൊണ്ട് ആ സുവിശേഷന്റെ അകത്ത് പടകിയ ഇവിടെ ഒരു പരസ്യോഗം നമുക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി പൂരിപ്പിക്കാം കരമുയർത്തി ഒരു കള്ളയിൽ വിയാ പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മുടെ ദേശം വിടിപ്പിക്കപ്പെടണം സുവിശേഷത്താൽ നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങൾ വിടിപ്പിക്കപ്പെടണം സുവിശേഷത്താൽ അപ്പൊ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ
Ulangan ganda segala mahar dan mari maranang ganda setamik jodan dari dalih wai samstana tinda raja tinde laga tinda pala bahagian gelil segala mahar maru dari inggal lagi faya le mundi inna matanya gada kumbol eri sile minda malanda maru dari tulur kallar thoramna gada punre abe nyangal persangi kita Kristu binda kallar ya. Praise the Lord. Ibu itu tiada mahaan marah orang kalau orang kalau tidak. Abang orang jangan nanti bawa semua marah nanti bawa semua. Amar bil kalil nanti padat picuri kumbol. Yeri sila benda marah nanti marah orang tidur turam nanti kita kena kalau orang kita bawa dalil. Beri bor unda. Abang ini benda illa. Abang ini wajar terdengar tidak itu. Yang dengan marah nam jiwa nampun ada thayan dua orang. Marah nang god ada ngat aja iya na ya wkti prabawa mana gustu. Yang nanti te. Ada anak gustu. Abang dia warga asal warga. Yang surga tidak nampak mana pun. Ada anak gustu, yang jiwan dia apam. Ada anak gustu, yang dengannya wadiyum sakti bumi jiwanum. Ada anak gustu, yang samada anak dah ingin. Ada anak gustu, yang anak kita ada istirahat kita ingin. Ada anak gustu, yang logat tidak balik cum. Ada anak gustu, yang anak anak berada tanah, yang anak anak jiwan. Yang ini bishos sekian dari mana mila mari cari jiwi cum. Ada agustu, nenek ane mesra nanti nenek anda telah agustu, nenek yatra kita boleh tegar nama agustu, nenek jodoh itu nenek utara nama agustu, nenek rioga itu nenek saukya daya nama agustu, nenek asamada nanti samada nama agustu, nenek marana fikir nanti kapur itu tanah nanti nenek bela bawa agustu, nenek bahat itu nenek moga nama agustu, nenek sahabat itu nenek moga nama agustu, nenek walak itu nenek saga lah jiwa dah perasan engkau cum, syaswa dah parigara nama agustu, awan eh polar ini tak segan illa, hari udah kerja itu nenek wadil, ini yatri ini tak segan agan agustu bermain Tu rakap padam, semua kanan kita berada memasak lagi. Beri waktu yang berarti kita mau gaya. Karena orang orang yang arti pergi gaya. Awi arti pergi cakar orang orang mau berada memasak mandiri dan nanti nak. Semua orang berada memasak mandiri dan nanti nak. Beri pertanyaan saya kita part sama yang orang gil, dan dua beri baca. Padi beri pertanyaan saya kita part. Yesus Kristu yang arti jiwa kita, para log atau jiwa kita mana part ini. Beri anda sihir kita part ini, nama kami ada gaya. Beri nahlah dua di yang berani turu beri waktu orang orang berada berarti kita ada boleh. Yang ni arti gil. Ini sama saja tuan yang anda rasa nawah helan yang mana. Aduh kau ni, saya nak dengan daya rawa aduh ribak kuprat. Tapi kemudian hari ahad ini, Yesus Kristu berada di sana. Isu begini cerita, tiada orang yang berdiri untuk. Kali baru ikut sila mana nanti luar Yesus mana beri asyik bimbah mana jadi nanti yang mai rezeki. Berapa cerita tiada orang yang berdiri untuk. Dengan dah kerja yang Yesus berdiri untuk kita. Yesus ini yang paham ia. Angin log atau tulen ada ni kibir dia. Yang saya itu tertinggal ke yang saya cerita dekat dalam tanah itu, yang dekat itu semua wakil cikal beri langgan ini kebun di kuasa dan ayam. Kuasa ini kustu benda beli mana nanti anda sambo orang sahdi dayum. Yang dekat bawa itu anda beri hari mana yang bishos ikut no Yesu ini, angin dekat dia itu lekuk barang ramai. Wajib yang angin lembu yang orang itu angin dekat segan ana. Kuasa ini mudik ke dekat terurut yang dekat bawa itu kaki. Yang ni angin mangan yang magelum. Kuasa ini mana nanti terurut mana beri asyik yang kami bawa mana cikida. Nanti mana yang dekat segan orang mesti nak kira ni macam ramai. Bawa itu lekari cikgu ti yang dekat jiwa itu anda sista. Bawa bimau juga kan, memberi cakap kan, muthi dengan muthah, ada kan, yang ke satu yang yang agak nak kerjus tuwe, angkai kaya samar pikir tu nak kerjai kena hari ini mundo, unda dengan orang orang lu yang tertipu di cuci, jangan berarti kian boleh, ya, memberi atri, ibu dek orang ikhlas, 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 ibu dek orang ikh